हेलो एवरी वन वेलकम टू इन साइड साइ एस लेट्स मूव टू टूडेज फर्स्ट टॉपिक टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज इंस्टेक बार्टर मैकेनिज्म इंस्टेक की फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय फ्रेंच जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम इन जनवरी 2019 थाउजेंड नाइनटीन फ्रेंड्स देखो कब इसको इस्टेब्लिश किया जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर अगर एग्जाम में ऐसा आता है रिसेंटली करके वो पूछ सकते हैं एग्जैक्टली मंथ नहीं पूछेंगे बट रिसेंटली करके पूछ सकते हैं मीन्स इस मेकेनिज्म को रिसेंटली फॉर्म किया गया है टू अलाउ यूरोपियन एंटिटीज टू मेनटेन ट्रेड विथ ईरान अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको फॉर्म क्यों किया गया है इसको फॉर्म इसलिए किया गया है बिकॉज अमेरिका जो है जब ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया तो उसके बाद में उसने ईरान पे सेंक्शन लगा दिए तो जब उस पर सेंक्शन लगा दिए तब वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता तो डॉलर में ट्रेड को करने के लिए ईरान और ये कंट्रीज जो है इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है इस सिस्टम के अंदर क्या होगा ये एक टाइप का बार्टर मैकेनिज्म है बार्टर मैकेनिज्म में क्या होगा वस्तुओं का आदान प्रदान होगा पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा जैसे कैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में देखो आप ये ईरान है ईरान ने यहाँ से किसी कंट्री को ऑयल सप्लाई किया ये ऑयल का सप्लाई कर दिया तो अब ईरान इस कंट्री से पैसे नहीं लेगा ये जो कंट्री जो पैसे है वो इस इंस्टेक मैकेनिज्म देखो ये हंड्रेड लिखा हुआ है ये पैसा इस इंस्टेक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करेगा फिर ईरान जो है वो किसी दूसरी कंट्री से कोई दो वस्तु दूसरी वस्तु लेगा तो ये इंस्टेक मैकेनिज्म वो पैसा उस कंट्री को दे देगा तो ईरान के लिए तो क्या होगा देखो यहाँ से ऑयल गया और वो दूसरा कोई भी गुड्स ले रहे हैं वो आगे जैसे सपोज करो यहाँ पे क्रॉप है और भी किसी टाइप के जो फार्मास्यूटिकल्स है तो कहने का मतलब ईरान ईरान ने डॉलर में ट्रेड नहीं किया ऑयल को दिया और ऑयल के बदले कोई दूसरी वस्तुओं को आदान प्रदान किया तो एक टाइप का कैसा है बार्टर मैकेनिज्म है एग्जाम में पूछा जा सकता है इंस्टेक तो न्यूज़ में इसलिए बिकॉज सिक्स कंट्रीज ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है बेल्जियम डेनमार्क फिनलैंड नीदरलैंड नॉर्वे एंड स्वीडन तो आपको याद रखना है इंस्टेंट मैकेनिज्म इसमें बारे देखें द मैकेनिज्म हैज़ बिन डिजाइन टू सरकम वेंट यू एस सेंक्शंस अगेंस्ट ट्रेड विथ ईरान ईरान जो ईरान पे जो सेंक्शन लगाता है यू एस उसको एक तरह से सरकम वेंट करने के लिए इस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ द डॉलर डॉलर का यूज़ नहीं किया जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सेंक्शन आफ्टर इट विद्रू फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रो होने के बाद में ईरान ने ईरान पे सेंक्शन लगाए थे ईरान न्यूक्लियर डील का दूसरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जे सी पी ओ ए टू थाउजेंड एटीन में यू एस ए क्या है इस डील से बाहर आ गया और ईरान पे सेंक्शन लगा दिए इट हैज़ बिन सेट दैट द सिस्टम हैज़ नॉट येट इनेबल्ड एनी ट्रांजेक्शन अभी तक कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है इस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया है और न्यूर फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगा लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट दिसंबर को एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको मनाया जाता है इसको फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था 1988 के अंदर और ये जो वर्ल्ड एड्स डे है इट इज़ द फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ डे है इसका पर्पज़ क्या है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एड्स एड्स की बात करें तो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशेंसी सिंड्रोम एड्स इज ए पैंडेमिक डिमेज डिजीज पैंडेमिक वर्ल्ड का मतलब होता है कि वर्ल्ड के बहुत सारे एरिया में ये डिजीज़ पाई जाती है किसकी वजह से होती है ये याद रखना है आपको वायरस डिजीज है वायरस का नाम है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस विच कॉजेज डैमेज टू द इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को यह टारगेट करता है हिंदी में बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता को ये अफेक्ट करता है इसकी थीम क्या है टू थाउजेंड नाइनटीन की कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस तो याद रखना आप वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट दिसंबर अब एड्स रिलेटेड है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर है नाको वो है एड्स रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करती है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ इम्प्लीमेंटेड द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट मीन्स एच आई वी एड्स एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन को फॉर्म किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने किसके लिए एड्स से कॉम्बेट करने के लिए और एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एड्स से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है यू एन एड्स यू एन एड्स ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था नाइन्टी 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 अब ये इनिशिएटिव क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है और इस 
इसको अचीव करने के लिए इसके टारगेट को अचीव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया है संपर्क करके तो आप मुझे बताना नाइनटीन नाइनटी नाइन्टी क्या है एड्स रिलेटेड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन क्लीन आर्ट ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या नाम ही कैसा है क्लीन आर्ट बेसिकली जो आर्ट होती है पेंटिंग की जो आर्ट होती है उसमें ये मंगूस जो एनिमल आपको साइड में दिख रहा है उसके हेयर्स को यूज़ किया जाता है ब्रश को बनाने के लिए तो उसमें क्या होता है कि इनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है इनके इनको मारा जाता है जिससे क्या होगा कि इनके हेयर्स को बना के वो ब्रश बनाएंगे और उससे इसको ब्रश को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो ब्रश होता है सुपीरियर क्वालिटी का और कलर को ज़्यादा बेटरली होल्ड करता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए बिकॉज रिसेंटली देर हैज़ बिन ए वाइड स्प्रेड क्रैकडाउन फॉर फैक्ट्रीज मेकिंग पेंट ब्रशेज विथ मंगूज हेयर जो मंगूज हेयर का यूज़ करके जो फैक्ट्रीज पेंट ब्रश बनाते हैं उनके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंगूज की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल सेकेंड के अंदर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट टू ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू आई यू सी एन के अकॉर्डिंग जो इसका लीस्ट कंशन कैटेगरी में आता है और साइड्स के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स थर्ड में आता है अब मंगूस के रिलेटेड है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये इनके हेयर्स को यूज़ करके ये ब्रश बनाए जाते हैं और इसमें इनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है तो ये देखो यहाँ पे एक इस 2017 के अंदर इतने ब्रशेज बनाए गए इसको सीज किया गया इतने लोग अरेस्ट हुए 2019 के अंदर इतने हुए तो बेसिकली आपको याद रखना है पार्ट सेकेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन अब बात करते हैं कि इसमें इंडिया के अंदर सिक्स स्पीसीज ऑफ मंगूज आर फाउंड इन इंडिया कौन कौन सी है इंडियन ग्रे मंगूज स्मॉल इंडियन मंगूज रेड रेडी मंगूज क्रैब एटिंग मंगूज स्ट्राइप नेक्ड मंगूज एंड ब्राउन मंगूज इनमें से सबसे ज़्यादा है इंडियन ग्रे मंगूज जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मोस्ट कॉमनली यूज फाउंड है और मोस्ट कॉमनली हंटेड है और इसका आयु सी के अकॉर्डिंग स्टेटस क्या है लीस्ट कंसर्न जो आपने अभी देखा है अब ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है इट इज़ अ फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन पूरे इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर इन द कंट्री जो मंगूज के हेयर की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा यूज किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा याद रखना है काफी हो विथ द सिंगुलर एम ऑफ इंश्योरिंग दैट द मंगूज हेयर ब्रश ट्रेड शुड नॉट बी क्लोज डाउन अक्रॉस द कंट्री मीन्स मंगूज के हेयर से बने हुए जो ब्रशेस है उनको यूज नहीं करेंगे किसमें आर्ट में तो इसीलिए नाम क्या दिया गया है ऑपरेशन क्लीन आर्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है दयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में इसलिए बिकॉज एक टाइगर जो है उन्होंने थर्टीन हंड्रेड किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है महाराष्ट्र से तेलंगाना के बीच में और इन दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हो जाते हुए कौन कौन सी है दयान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है कहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर है और ये मेल घाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है और यहाँ से दयान गंगा रिवर फ्लो होती है लोकेटेड होती है इसके नियर बाय और जो कि ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बात करते हैं टिपेश्वर टाइगर रिजर्व टिपेश्वर टाइगर रिजर्व कहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर है यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स पास होती है पूर्णा कृष्णा भीमा ताप्ती ये रिवर्स यहाँ से पास होती है ड्यू टू प्रजेंस ऑफ सफिशेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर यहाँ पे पाया जाता है इसलिए इसको ग्रीन ओएसिस ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है किसको टिपेश्वर टाइगर रिजर्व को लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज सऊदी अरेबिया एंड जी ये देखो सऊदी अरेबिया का मैप है यहाँ पर आपका यमन है जहाँ सिविल वॉर चल रहा था ये ओमान है यू है ये कतर है जहाँ का कफाला सिस्टम आप न्यूज़ में रहता है ये कुवैत है और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन और इराक मेडिटेरियन सी को टच नहीं करते हैं तो देखो ये जॉर्डन है यहाँ पे और ये इराक है ये मेडिटेरियन सी को टच नहीं कर रहे और इधर ये ईरान है जिनके लिए अभी ट्रेड के लिए सिस्टम अपन ने पढ़ा था क्या नाम था इंस्टेक तो ये सारी न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन है आप देखो इसके अलावा न्यूज़ क्या है बेसिकली कि सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट अरब नेशन है जो कि जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंटी प्रेसिडेंसी को टेक ओवर करेगा किससे जापान से और जो आपका ट्वेंटी ट्वेंटी में समिट होगा उसको होस्ट करेगा सऊदी अरबिया ट्वेंटी नाइनटीन का समिट कहाँ पे हुआ है जापान के अंदर ट्वेंटी ट्वेंटी का जो समिट है वो ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर टू ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर होगा रियाद के अंदर जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है अब उसकी थीम क्या होगी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉर ऑल अब जी ट्वेंटी की बात करते हैं तो इस कंट्री इसमें नाइनटीन कंट्रीज होती है और वन यूरोपियन यूनियन एक एक ग्रुप का है तो टोटल कितना हो गए ट्वेंटी 
19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ये कैसा है इनफॉर्मल ग्रुप है और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ट्वेंटी कंट्रीज की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज दोनों इसके पार्ट है एडवांस्ड भी है और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी है और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की टू थर्ड पॉपुलेशन को 85 परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी को 80 परसेंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर 75 परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं फिर है इसके हेडक्वाटर की बात करते हैं तो जी जो है वो बेसिकली एक फॉरम है फॉरम है ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसका कोई हेड परमानेंट सेक्रेटेरिएट या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है ये पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको लगेगा जी ट्वेंटी है जिसमें एडवांस कंट्रीज भी है और आपका डेवलपिंग कंट्रीज भी है लेकिन उसका हेडक्वाटर नहीं ऐसा कैसे हो सकता है हाँ ऐसा ही है बिकॉज ये क्या है एक फॉरम है ऑरिजन की बात करें तो नाइनटीन से नाइनटीन जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ इसके ये क्या है बेसिकली एक मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप है उसके बाद में टू का फाइनेंशियल क्राइसिस है टू की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ये रियलाइज हुआ कि एक वर्ल्ड लेवल पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए तब इसको जी ट्वेंटी को फॉर्म किया गया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप याद रखना मेंबर्स की बात करें तो जी ट्वेंटी के अंदर अपना इंडिया भी मेंबर है देखो ये अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना चाइना मेंबर है देखो फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडिया मेंबर है इंडोनेशिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मैक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यू एंड यू एंड यूरोपियन यूनियन याद रखना है पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है अब बात करते हैं कि हर साल एक कोई भी कंट्री है इसको चेयर को होस्ट करता है तो अर्जेंटीना ने 2018 का समिट होस्ट किया जापान ने 2019 का और सऊदी अरेबिया करेगा 2020 का नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम ही कैसा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन पे एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है तो वो जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इससे रिलेटेड प्रिलिम्स टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन भी पूछा गया तो देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया भी हो सकता है वायरस हो सकता है पैरासाइट्स हो सकता है टू स्टॉप एन एंटी माइक्रोबियल सच एज एंटीबायोटिक्स एंटी वायरल्स एंड एंटी मलेरियासिस फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट इसका मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती है एज ए रिजल्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिकम इन इफेक्टिव इन्फेक्शन परसिस्ट एंड मे स्प्रेड टू द अदर्स वेन एन ऑर्गेनिज्म इज रजिस्टेंस टू मोर देन वन ड्रग जो मोर देन वन ड्रग से से रेजिस्टेंस उसमें ऑर्गेनिज्म में आ जाता है तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप उसको याद रखना और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके रीज़न क्या क्या है ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग दियर ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं या ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स लैक ऑफ हाइजीन्स एंड पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बींग डेवलप्ड ये सारा रीजन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये प्रिलिम्स टू थाउजेंड सेवेंटीन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जो प्रिलिम्स टू थाउजेंड नाइनटीन में आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट लॉन्च की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली देयर वॉज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन अवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ अब ये हिमालयन नेटल किसका सोर्स है हिमालयन नेटल जो है बेसिकली ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट का नाम था डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हिमालयन इंडियन नेटल इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था गवर्नमेंट ने इसकी वजह से ये न्यूज़ में था इसलिए एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रिलिम्स 2019 के अंदर फ्रेंड्स ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको नोट करते रहो और इसको मल्टीपल टाइप रिवाइज करना है बिकॉज इस एग्जाम में रिवीजन इज द की कब कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको किस एग्जाम में कौन से ऑप्शन को 
क्लियर कट करने में यूज़ आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा इसलिए आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को आप इसको नोट डाउन करते रहो अब आप फ्रेंड्स कई बार आप मुझे पूछा जाता है पीडीएफ के बारे में तो पीडीएफ हम इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहे बेसिकली अगर पी प्रोवाइड करेंगे तो पी डी की वैसे पड़ी रहेगी आपको भी पता है बहुत सारी पी आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी तो हम नहीं चाहते कि उसके अंदर ये भी पड़ी रहे बेटर ये होगा कि आप इसमें से जो हम हाईलाइट करते हैं वो वाले पॉइंट्स अलग से नोट डाउन करो चाहे आप सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन नोट्स बनाओ या ऑफलाइन और उसको अलग से नोट डाउन करो जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव ए नाइस डे